আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন ফাউন্ডার অফ ব্যতিক্রম শিক্ষাঙ্গন আজকের এপিসোডটিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এসএসসি পরীক্ষা 2021 সালের শর্ট সিলেবাস থেকে গণিত বিষয়ের পরিসংখ্যান চ্যাপ্টার থেকে আজকে আমরা মধ্যক নিয়ে আলোচনা করব এর আগের ক্লাসগুলোতে আমরা গড় নিয়ে আলোচনা করেছি তারপরে প্রচুরক নিয়ে আলোচনা করেছি তার আগের ক্লাসে আমরা গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিয়ে আলোচনা করেছি সো ক্লাসটি আমরা এখনই শুরু করে দিচ্ছি তার আগে বলে নেই যদি তুমি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেই থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ সো লেটস গেট স্টার্টেড যেমনটি বলতেছিলাম আমরা গত ক্লাসগুলোতে গণসংখ্যা নির্বাসন সারণি করেছি তারপরের ক্লাসে আমরা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় শিখেছি তারপরের ক্লাসে আমরা সাধারণ পদ্ধতিতে গড় শিখেছি অ্যান্ড লাস্ট ক্লাসে আমরা প্রচুর অগ্নি আলোচনা করেছি আজকের এপিসোডটিতে তোমাদের সাথে আমি মধ্যক নিয়ে আলোচনা করব তো মধ্যক সম্পর্কে তোমাদের জানতে হলে বুঝতে হবে যে মধ্যকটা আসলে কি তোমরা ছোটো ক্লাসে অর্থাৎ সিক্স সেভেন এইটে অথবা এর আগেও যখন তোমরা ফোর ফাইভে ছিলা তখনও মধ্যক নিয়ে জেনেছ মধ্যকটা হচ্ছে যতগুলো সংখ্যা থাকবে তার মধ্যে মাঝখানে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা এবং সেটা বের করার একটা সূত্র ছিল তোমাদের যে কি তোমাদের যতগুলো সংখ্যা থাকে ধরো যদি সংখ্যাটা বিজোড় থাকে বিজোড় সংখ্যা থাকে তাহলে ওই সংখ্যার সাথে এক যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে ভাগ করার পর যততম পদ হবে অততম পদের মান এটাই হবে বিজোর সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যক একইভাবে যদি সংখ্যাটা জোর হয় তাহলে কি হবে জোর হলে তোমাদের এই সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে প্লাস এই সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করে তার সাথে এক যোগ করতে হবে এই দুই সংখ্যার যোগফল ওকে এই হচ্ছে মধ্যক নির্ণয়ের দুইটা সূত্র ছিল তোমাদের ছোট ক্লাসগুলোতে আজকের মধ্যকটা ভিন্ন রকম হবে সেটা হচ্ছে আমরা এই যে শ্রেণী ব্যক্তি আর হচ্ছে গণসংখ্যা দেওয়া আছে সেখানে কিছু ডেটা থাকবে ওই ডেটাটাতে একটা পরিমাণ থাকবে মান থাকবে বা কোনো রেজাল্ট থাকবে বয়স থাকবে ওই মানগুলো থেকে আমরা এখন এই মধ্যকের সূত্র অনুযায়ী এই যে একটা সূত্র দেখতে পাচ্ছ এই সূত্রটা অনুযায়ী আমরা মধ্যক নির্ণয় করবো তাহলে সূত্রটা তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে সূত্রটা হচ্ছে কি এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি ইন্টু এইচ ডিভাইডেড বাই এফ এম আবারও বলছি আমি এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি ইন্টু এইচ ডিভাইডেড বাই এফ এম এই যে প্রত্যেকটা এখানে চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ বা লেটার দেখতে পাচ্ছ এল এন বাই টু এফ সি এইচ বাই এফ এম এগুলোর প্রত্যেকটার মান তোমাদের জানা থাকতে হবে এবং সেই মানগুলো নির্ণয় করার পরেই তোমরা যদি মধ্যকের সূত্রটার মধ্যে ওই মানগুলো বসিয়ে দাও তাহলেই তোমরা ক্যালকুলেশন করার পর মধ্যকের মানটা পেয়ে যাবা সো এই যে এল এন এফ সি এইচ এফ এম এগুলোর মান তোমাদের জানতে হবে সেগুলো জানার জন্য কি করতে হবে তোমরা এখান থেকে তিনটা জিনিস জানো এলটা আমরা যখন লাস্ট ক্লাসে প্রচুর করেছিলাম তখন এলটা সম্পর্কে জেনেছি এনটা তোমরা প্রথম থেকেই জানো এন মানে হচ্ছে গণসংখ্যার সমষ্টি এরপর হচ্ছে এইচ এসটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান এটাও তোমরা জানো বাকি রইল এফ সি আর হচ্ছে এফ এম এই এফ সি আর এফ এমটা কি সেটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় ওইটা যদি তোমরা জানতে পারো তাহলে তোমরা এই সূত্রে মানগুলো প্রয়োগ করে ফলাফলটা নির্ণয় করতে পারবে তাহলে চলো এই জিনিসগুলো আমরা জানার পূর্বে শ্রেণী ব্যক্তি গণসংখ্যার টেবিলটাকে আরেকটু বর্ধিত করে নেই কীভাবে বর্ধিত করব আমাদের শ্রেণী ব্যক্তি থাকবে গণসংখ্যা থাকবে আর একটা গড় বাড়বে সেটা হচ্ছে কি ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এই এফ এম বা এফ সি এর মান বের করার জন্য আমাদের ক্রমযোজিত গণসংখ্যাটা লাগবে যেখানে আমরা ক্রমযোজিত জনসংখ্যার মধ্যেই দেখবা এফ সি এর মানটা পাচ্ছি ওকে তো আমরা শ্রেণী ব্যক্তির মানগুলো বসাই প্রথমে ফোর্টি ফাইভ থেকে ফোর্টি নাইন এখানে লক্ষ্য করো আমরা অলরেডি কিন্তু গড়গুলো করে রেখেছি তোমাদের সময় বাঁচানোর জন্য যেন ভিডিওটা বর্ণনা হয়ে যায় তো আমরা গড় কিন্তু এখানে ছয়টা যেহেতু গণসংখ্যার গড় আছে আমরা ছয়টা মেইন গড় করেছি উপরে একটা হেডলাইনের জন্য করেছি নিচে একটা ক্লোজিং লাইনের জন্য করেছি একদম গল্প ক্লাসের মতোই তোমাদের যে টেবিলগুলো করেছি সেম প্রসেসেই তো আমরা প্রথমেই শ্রেণী ব্যক্তিগুলো বসাই ফোর্টি ফাইভ টু ফোর্টি নাইন ফিফটি টু ফিফটি ফোর ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি নাইন সিক্সটি টু সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফাইভ টু সিক্সটি নাইন সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফোর এটা হচ্ছে লাস্ট গড় ছিল এরপরে গণসংখ্যাগুলো ওয়ান থ্রি ইলেভেন টোয়েন্টি টু সেভেন ফাইভ আমাদের গণসংখ্যাগুলো কিন্তু আমরা বসিয়েছি 
এবার আমরা ক্রমজিত গণসংখ্যা নির্ণয় করব ক্রমজিত গণসংখ্যাটা কি করতে হয় প্রথমটা যা আছে তা থাকবে পরেরটা নির্ণয় করার জন্য নিচের অংশটা যোগ করতে হবে অর্থাৎ একের সাথে তিন যোগ করলে হবে চার আবার এটার সময় এটা যোগ করতে হবে চার আর এগারোতে পনেরো বা ফিফটিন এই ফিফটিনের সাথে টোয়েন্টি টু যোগ করলে কত হয় থার্টি সেভেন এটার সাথে আবার সেভেন যোগ করব আমরা কত পাচ্ছি ফোরটি ফোর তার সাথে ফাইভ যোগ করব ফোরটি নাইন তাহলে আমরা কিন্তু ক্রমজিত গণসংখ্যাটা পুরোটা করতে পেরেছি ওয়ান ফোর ফিফটিন থার্টি সেভেন ফোরটি ফোর ফোরটি নাইন এটা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে কখনো কমবে না কারণ যে সংখ্যাটা আমরা যোগ করে নামাই তারপরে আরও অ্যাড হয় কখনো বিয়োগ হয় না এই হচ্ছে ক্রমজিত গণসংখ্যার ফর্মুলা অ্যান্ড এই যে ফোরটি নাইন লাস্ট করে হয়েছে সেটাই কিন্তু আমাদের গণসংখ্যা হবে তাহলে এন এর মান আমরা পেয়ে গেলাম কত ফোরটি নাইন আমাদের আলাদাভাবে এটা যোগ করতে হচ্ছে না তাহলে এন হচ্ছে ফোরটি নাইন আর এখানে ক্রমজিত গণসংখ্যা করেছি অ্যান্ড টেবিলের ওপরে অবশ্যই তোমরা মনে করে লিখে নিবা উপরোক্ত সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় করা হলো বা উপযুক্ত সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় করা হলো এতটুকু কথা লিখার পর তোমরা টেবিলটা কমপ্লিট করবা এরপরে আমরা এখানে দিয়ে মানগুলো অবসাব অর্থাৎ এখানে লক্ষ্য করো এখানে আমরা এন এন মান পেয়েছি ফোরটি নাইন এবার আমাদের এল এন বাই টু এফ সি এইচ এফ এম এগুলোর মান দরকার সেগুলোর জন্য আমাদের কি করতে হবে এল বা এফ এম এফ সি এগুলি মানগুলো বের করার জন্য আমাদের প্রথমে দেখতে হবে এন এর মানটা আমরা লিখে নিই প্রথমে এখানে দিই এন হচ্ছে ফোরটি নাইন এন বাই টু হচ্ছে কত ফোরটি নাইন বাই টু অ্যান্ড আমাদের এই মানগুলো বের করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু সব সময় এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে সেটা কি হয় ফোরটি নাইন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু কত লক্ষ্য করো কত হয় এখানে ফিফটি ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ এই যে টোয়েন্টি ফাইভটা হয়েছে এটা আমাদের দেখতে হবে কোন শ্রেণীর মধ্যে আছে অর্থাৎ কর্মজীবিত জনসংখ্যার কোন ঘরে এটা বিদ্যমান আছে এবার যদি আমরা দেখি যে ক্রমজিত গণসংখ্যার সাইতেরই যেখানে দেখতে পাচ্ছ থার্টি সেভেন এটার মধ্যেই এই সংখ্যাটা আছে কারণ ফিফটিন হচ্ছে এর চেয়ে ছোটো ফোরটি ফোর হচ্ছে অনেক বড় তার মানে থার্টি সেভেনের মধ্যেই কিন্তু আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পাচ্ছি অর্থাৎ এটাই আমাদের মধ্যক শ্রেণী মধ্যকের যে গড় সেটা তাহলে মধ্যক শ্রেণী এটা পেয়েছি অর্থাৎ কি হবে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সেভেন এর মধ্যে আছে অর্থাৎ সিক্সটি টু সিক্সটি ফোরই হবে আমাদের মধ্যক শ্রেণী ওকে তাহলে আমরা মধ্যক শ্রেণী কত পেয়েছি সিক্সটি টু সিক্সটি ফোর এবারে মধ্যক শ্রেণীর মধ্যে যেহেতু এই শ্রেণীটা এই মধ্যক শ্রেণী হয়েছে এটা হচ্ছে মধ্যকের এল অর্থাৎ যে ঘরে আমাদের মধ্যক শ্রেণীটা হয়েছে থার্টি সেভেন যেটার মধ্যে আমরা পেয়েছি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ ওই ঘরের শ্রেণী ব্যক্তির প্রথম মানটা অর্থাৎ নিম্ন সীমাটা হচ্ছে এল তার মানে এলের মান সিক্সটি এরপরে আমরা এই ঘরে যেটা পেয়েছি তার ঠিক ওপরের সংখ্যার অর্থাৎ কমজিত গণসংখ্যার যে ঘরে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পেয়েছি টোয়েন্টি ফাইভটা পেয়েছি তার ঠিক আগের সংখ্যাটা হবে এফ সি অ্যান্ড এই টোয়েন্টি ফাইভ যেই ঘরে পেয়েছি তার বাম পাশে অর্থাৎ গণসংখ্যাটা হবে সেই ঘরের গণসংখ্যাটাই হবে এফ এম তার মানে এফ সি আর এফ এম আমরা পেয়ে গেলাম এফ সি এর মান হচ্ছে ফিফটিন এফ এম এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি টু তো এবার আমাদের বাকি রইল কি এইচ এইচ এর মান তোমরা নির্ণয় করো এইচ এর মান যদি গণ ফোর্টি ফাইভ থেকে ফোর্টি নাইন পর্যন্ত ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি সিক্স ফোর্টি সেভেন ফোর্টি এইট ফোর্টি নাইন অর্থাৎ ফাইভ এটাকে যদি তোমরা সূত্রের মাধ্যমে করো ফোর্টি নাইন থেকে ফোর্টি ফাইভ বাদ দাও তার সাথে একযোগ করো বাদ দিলে থাকে চার চারের সাথে একযোগ করলে হয় পাঁচ তার মানে আমাদের এইচ এর মান হচ্ছে ফাইভ সো এখন আমরা সূত্রের মধ্যে সরাসরি মানগুলো বসিয়ে দিই আমাদের মধ্যকটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো তো এবার সুতরাং দিয়ে সূত্রটা লিখলাম লিখার পর আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই এল এর মান কত সিক্সটি প্লাস এন বাই টু এন বাই টু এর মান কত ফোরটি নাইন বাই টু বা এন এর মান ফোরটি নাইন টু এর টু মাইনাস এফ সি এফ সি এর মান আমরা কত পেয়েছি ফিফটিন এন টু এইচ এইচ এর মান হচ্ছে ফাইভ এফ এম এফ এম এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি টু এবার তোমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করো করলে কি হবে সিক্সটি প্লাস ফোরটি নাইনকে টু দিয়ে ভাগ করলে হবে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ফিফটিন ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি টু পুরোটাকে তোমরা যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তোমরা ফলাফল যেটা পাবে সেটা নামিয়ে দিবা সিক্সটি প্লাস 
এতটুকু ক্যালকুলেশন করার পর তোমরা ক্যালকুলেটর চেপে করো দেখবে যে এখানে মান কি আসতেছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ নাইন জিরো সামথিং আসতেছে তার মানে আমরা সিক্সটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভের পরে যেহেতু নাইন আছে বেশি আছে পাঁচের সিক্স ধরে নিই প্রায় দিয়ে দিব অর্থাৎ আমাদের এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে মধ্যক আপনার নির্ণয় কলাম সিক্সটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান সিক্স প্রায় প্রবাবলি এই ছিল আজকের মধ্যকের ক্লাস আশা করি তোমরা পূর্বের ক্লাস এবং আজকের ক্লাসটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ ক্যালকুলেশনের চ্যাপ্টারের মধ্যে পরিসংখ্যানের চ্যাপ্টার আজকে ক্লোজ করলাম নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে গ্রাফেটিক্যাল নিয়ম দেখাবো অর্থাৎ গ্রাফের মধ্যে আয়তলেখ বহুবোজ তারপরে হচ্ছে অজীব দেখা কীভাবে ব্যক্ত হয় ধারাবাহিকভাবে দেখানোর চেষ্টা করবো অ্যান্ড নেক্সটে আমরা সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব সো আজকের ক্লাস সেগুলো যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগেই থাকে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে তোমার বন্ধুদের সাথে আজকের ভিডিওটি শেয়ার করে নাও আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুল করবে না দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড রিমেম্বার ওয়াইস পিপল প্র্যাকটিস অন টাইম